Muy buenas. Decía Walter Bonatti, uno de los mejores alpinistas que ha habido en la historia, que las montañas son solo montones de piedras y que no tienen sentido si el hombre no se midiera con ellas. Con eso nos explicó muchas cosas. Y de todos esos grandes, como Terray, La Chenal, hemos aprendido también muchas grandes cosas. ¿no? Decía Terray que los alpinistas somos los conquistadores de lo inútil. Maurice Herzog, el primer hombre que sube una montaña de 8.000 metros, el Anapurna, termina su libro diciendo «Hay otros Anapurnas en la vida de los hombres». Todos estos alpinistas nos han enseñado muchísimo sobre el mundo del alpinismo y sobre los valores que tiene el mundo de la aventura en general. ¿no? Eh, sobre todo nos han transmitido mucha pasión, que es lo importante, y que las montañas son un sitio muy bonito para todo tipo de públicos, para todo tipo de personas que quieran simplemente dar un paseo por la montaña para encontrar un sitio muy chulo para pensar o reflexionar. ¿no? Han tenido que pasar muchos años para entender que las montañas eh, no son un obstáculo para la comunicación entre civilizaciones. Las montañas son algo más, son sueños, son retos, son ilusiones. Eh, ahora vemos belleza en estas montañas tan bonitas, ¿no? A, de, de forma un poco personal, eh, creo que la aventura hoy en día no es lo de antes, es algo más personal, donde cada uno decide con total libertad cómo va a pasar por esas cimas y qué huella va a dejar a su paso. Decía Chantal Maudit que eh, ella buscaba la felicidad y la montaña respondía a su búsqueda. ¿no? 
Yo la verdad es que nunca he querido ser un deportista. Yo sé que con las imágenes que habéis visto, más de uno pensará que me falta alguna tuerca y probablemente tenga algo de razón. Pero dejadme que os convenzca un poco de que hay algo de sensatez en todo esto. ¿no? La verdad es que a mí me atrajo del mundo de la montaña el ir simplemente a un sitio pues eso, para pensar, para reflexionar, para encontrar un cierto equilibrio. ¿no? Para mí ha sido muy importante. No se llega nunca lejos sin ayuda de los demás y sobre todo sin dejarse influenciar por gente que te inspira. Especialmente me han inspirado muchas de las personas que he ido encontrando a lo largo del camino, a lo largo de las expediciones durante todos estos años, pero los porteadores en el Himalaya ha sido gente especial, gente que con muy poco es capaz de hacer mucho. Eso es algo que siempre me ha marcado mucho. ¿no? En esa elección de que cuando ya subes el Mont Blanc ya no es lo importante, lo importante es cómo... La cara norte de las grandes jorases, las, las caras nortes de los Alpes representan los sitios difíciles, los sitios más intrincados para llegar a su cima. ¿no? Durante muchos años soñé con hacer esto en solitario. Desde muy pequeño tuve la suerte de que pude hacer esta escalada en solitario y aquello me hizo ver que cuando haces algo con mucha pasión, con mucha fuerza, con muchas ganas, sin pensar demasiado en las consecuencias, normalmente va a tener consecuencias, pero positivas. Es verdad que ocurren accidentes en la montaña. De hecho, a medida que vas haciendo más montaña y vas alcanzando más tus límites, te vas dando cuenta de que te vas a encontrar con el riesgo como una amenaza real a toda esa felicidad que buscamos los alpinistas. ¿no? Chantal Madi, Maudit eh, perdió la vida también en un, en un 8000 buscando esa felicidad. Entonces, esa amenaza va a estar siempre ahí. ¿no? Durante unos años, para mí, la escalada en solitario, la escalada sin cuerda, fue lo más importante. Era algo que, que necesitaba como el comer, necesitaba pasar a través de ese túnel buscando pues, una autenticidad lejos de todo ese ruido general que nos rodea hoy en día más que nunca con toda la información que, que nos atosiga día a día. ¿no? Y buscaba esa autenticidad. ¿Qué encontré? Encontré que la perfección no existe, que un pequeño error, un fallo haciendo cualquiera de estas cosas eh, pues puede resultar fatal. ¿no? En este caso, eh, voy con un paracaídas en la espalda, que no es la mejor solución, pero, pero ayuda, ayuda algo ¿no? a, que, a que vayas con un poquito más de relax, un poco más relajado en la, en la pared. ¿no? Pero es verdad que con los años eh, mi percepción del riesgo también ha, acabado, ha, ha cambiado, como es normal, y, y ahora entiendo el riesgo de una forma también más tranquila y no necesito tanto de, de alcanzar tanto mis límites en ese sentido. ¿no? Eh, pero para mí sí que ha, ha sido importante el, el seguir teniendo objetivos, aunque esos objetivos sean diferentes. ¿no? Es muy difícil mantener la motivación durante muchos años. Eh, la verdad es que en este sentido a mí me gusta decir que la motivación es algo que tenemos que trabajar cada día. No viene como de ciencia infusa, uno va a entrenar y le apetece siempre eh, pues estar entrenando con todas las ganas del mundo. Nos pasa absolutamente a todos. ¿no? Yo creo que hay que trabajárselo y trabajando esa motivación eh, todo va llegando y va subiendo de nivel hasta que un día de repente te puedes ver en, en la cima de una montaña de 8.000 metros como lo que leía en los libros con, de, de, de mis antiguos alpinistas, ¿no? de mis héroes. Con el tiempo también he soñado con volar. Ese gran sueño que ha tenido la humanidad y que ha estado siempre en la condición humana, ¿no? ¿Cómo volar? ¿De qué maneras podemos volar, no? Y alguna vez nos hemos pasado, nos hemos pasado de frenada y es verdad que hemos perdido amigos en el camino y en ese momento que también viví uno de mis momentos más eh, difíciles, ¿no? Cuando el paracaídas principal no se abría y fui a coger la anilla del paracaídas de reserva y, as, y esta anilla se coló dentro del traje de alas. Y obviamente todo salió bien, si no, no estaría aquí contándolo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que besé el suelo cuando aterricé como, como el Papa cada vez que llega a un país y, y lo besa con, con mucha pasión, ¿no? O en un 8000 en invierno, ¿no? Eh, todo el mundo se congeló, fallecieron tres personas en aquella expedición y me di cuenta que aquello no había sido solo suerte, ¿no? Que había algo más. Que, que me hizo pensar que, que o sea, no era lo que quería, ¿no? no era lo que quería estar ahí en esa situación y seguir eh, viviendo en ese lado tan extremo de, de las cosas. ¿no? Hay muchas montañas como el K2, por ejemplo, que en mi caso concreto, eh, por más que lo intento, no he subido. No pasa nada, no importa quién decide de alguna forma eh, cuál es el éxito de nuestras montañas, quién va a juzgar nuestra trayectoria de alguna forma, ¿no? La última montaña que he hecho es el Eiger, eh, 
que es el ogro, ahora ya no es tan ogro con los materiales y las técnicas modernas de hoy en día, pues se puede, se puede hacer de una forma más fácil, pero es, es el protagonista de la historia de las tragedias y aventuras más increíbles que ha habido en, en la historia del, del alpinismo en general. ¿no? Siguiendo un poco con esa búsqueda de, de equilibrio, eh, es muy importante seguir manteniendo esos objetivos que os digo. Yo creo que los objetivos es lo que nos da dirección siempre. Yo sé ahora mismo los próximos meses exactamente lo que quiero hacer y trabajo constantemente concentrado para esos objetivos y para, para esos sueños que quiero, quiero hacer en, en un futuro próximo. ¿no? Cuando pienso en todas estas aventuras que he vivido, como nos decía Terray, muchas aventuras cambian la vida de un hombre. Es cierto, es cierto que te cambia. ¿no? Pero siempre me, cuando pienso en todas esas vivencias y experiencias eh, me viene a la mente el esfuerzo. Eh, el esfuerzo es algo que no tiene que ver con lo material y creo que ese esfuerzo es lo que nos acerca a la felicidad a los alpinistas. Cuando estás eh, en austeridad, pasando las canutas con lo básico y lo necesario para sobrevivir, creo que ese es el momento en el que nos hace conscientes de que somos felices pasándonoslo bien en la montaña. ¿no? Y hay que imaginarse en la cumbre de algunas de estas montañas. Lo mismo que en la vida, te tienes que imaginar allí arriba, ¿no? Y, y creo que esto, esto vale para todo, ¿no? El, las cuestas, ese entrenamiento, cuando trabajas duro ¿no? para conseguir tus metas, eh, eso es lo que genera el carácter. Esa, esa lucha, ese esfuerzo, ese sacrificio, es lo que te va a dar autoridad. No una autoridad, para que me entendáis, por el hecho de mandar a alguien, una autoridad personal que te da confianza, que te hace creer en lo que puedes llegar a conseguir. ¿no? Y a través de ese esfuerzo llega la sensibilidad. Una sensibilidad que te hace valorar esas pequeñas cosas que muchas veces a veces dejamos de lado o, o nos olvidamos. ¿no? Pensando en los grandes objetivos, a veces los pequeños sueños o un, la belleza de un paisaje muy bonito es simplemente más que suficiente para, para estar a gusto con uno mismo, ¿no? allí donde esté. ¿no? Lo que está claro que lo más importante de todo de todas estas aventuras es volver, volver para poder contarlo, para poderlo transmitirlo a tus amigos, a tus seres queridos hoy en día aquí. ¿no? Al final, eh, en las cimas de las montañas no hay nada. Eh, hay un paisaje muy bonito, un momento increíble, pero es cuando bajas, cuando te das cuenta que mereció la pena arriesgar un poquito. No en el sentido insensato de sino eh, con entrenamiento, con estrategia y por encima de todas las cosas con mucha pasión. Sin un poco de riesgo no hay cima que valga y sobre todo todo lo que viene después. Muchas gracias. <risa>